Lewis Hamilton é o mais rápido na sexta-feira na Arábia Saudita. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vamos falar um pouquinho dos treinos livres que aconteceram nesta sexta-feira e claro que é uma pista nova, os pilotos estão conhecendo, as equipes estão conhecendo, teve treino livre de dia, teve treino livre de noite e as primeiras impressões são as seguintes. Sim, é uma pista rapidíssima, uma pista de altíssima velocidade, muita gente fazendo comparação com Singapura, com Mônaco, com Azerbaijão, mas a verdade é que a pista da Arábia Saudita é uma peculiaridade no campeonato. É uma pista extremamente rápida, mas cercada de muros, estreita e que pode sim gerar muitas batidas, muitos acidentes, perigos assim que talvez estejam num nível um pouco maior do que qualquer outra pista no calendário hoje. Se a perfeição é exigida em Mônaco, se a perfeição é exigida em Singapura, na Arábia também é exigida, só que com velocidades muito maiores os erros acabam tendo consequências também muito maiores. Quem provou isso foi Charles Leclerc. Por incrível que pareça, somente Leclerc acabou batendo efetivamente, o resto dos pilotos escapavam um pouquinho da pista ou então às vezes davam uma leve tocada no muro, mas batida, bandeira vermelha, Leclerc acabou trazendo no finalzinho do segundo treino livre, o que indica que os pilotos estão até conseguindo passar de forma tranquila pelos desafios da pista. Mas Leclerc teve um leve erro, perdeu o carro por um segundo e foi o suficiente para parar lá na barreira, lá na proteção, que inclusive fez o papel dela de não jogar o carro de volta para a pista, conseguiu manter o carro lá por lá mesmo, absorveu o impacto, o Leclerc saiu bem andando, mas o carro da Ferrari ficou destruído. Eu estou gravando isso aqui logo após a conclusão do treino livre, então ainda não tem informações dos danos, da extensão dos danos de Charles Leclerc, mas a Ferrari vai ter que olhar assoalho, vai ter que olhar motor, e vai ter que olhar a caixa de câmbio, ou seja, existe um risco sim para o Leclerc, pelo menos nesse momento inicial, de tomar punição no grid por conta de troca de componentes, tamanha é a pancada. Num circuito em que se passa grande parte do tempo em aceleração plena, em curvas de alta velocidade, é bem possível que alguém acabe parando lá na barreira, lá na proteção. Vai ser muito difícil a corrida acontecer sem ter uma bandeira vermelha, por exemplo. E claro, qualquer errinho pode até mesmo definir um campeonato mundial já neste final de semana. Vale dizer que as equipes estão com muita dificuldade para poder aquecer os pneus macios. Não sei se você reparou, mas a diferença de tempo do pneu macio para o pneu duro é absolutamente mínima. É uma diferença tão pequena que até estou estranhando, é capaz das equipes irem de pneus médios no quali do que propriamente macios, de tão estranha que está a performance desse pneu macio. Como o aquecimento está difícil, a equipe também, o piloto, melhor dizendo, que conseguir esse aquecimento primordial no início da volta, pode ter uma excelente classificação. É o caso de Gasly no segundo treino livre. Se você viu bem, ele ficou em terceiro à frente de Max Verstappen, conseguiu aquecer bem os pneus e com isso fez uma voltaça andando muito próximo da Mercedes de Lewis Hamilton. Que inclusive, temos que dizer aqui, se você olhar a tabela do segundo treino livre, você vai ver que tirando a Mercedes, os próximos carros que vêm são todos não Mercedes em termos de motor. O que chama bastante atenção, é bem curioso de ver isso. Mas o que vimos é uma pista perigosa, uma pista que vai ter um seríssimo problema com o tráfego de carros. Durante os dois treinos livres, várias situações de quase acidente aconteceram. A pista, além de ser rápida e estreita, tem vários pontos cegos, o piloto não sabe quem está ali na frente, se tem um carro na, ao final da curva ou depois da curva. Quando ele está em aceleração plena, passando por aqueles trechos em que tem curvas de pé embaixo, vários pilotos tiveram que desviar de última hora e acabaram perdendo o ponto de frenagem, acabaram perdendo as suas voltas por conta de desvios que tiveram que fazer porque senão iam encher a traseira do outro carro. Vale dizer também que o bom senso dos pilotos parece que não está em dia. Muitos simplesmente faziam a primeira curva, erravam e aí tiravam o pé e jogavam o carro para o canto, sendo que ali é um ponto cego, o piloto que está vindo atrás chutado não vai ver e a chance de um acidente é gigantesca. Vários pilotos abortaram voltas por conta disso. 
Imagina se no quali um dos pilotos de ponta da Mercedes, da Red Bull, tem a volta abortada por conta disso, não consegue brigar pela pole position. Isso daria uma discussão enorme. Quando é um piloto de meio de pelotão ou então se é uma das Haas, ninguém liga muito, o pessoal ah, atrapalhou a volta ali do, sei lá, do Vettel, nossa que coisa, né? Que, que coisa ruim. Mas se é o Verstappen ou o Hamilton, com certeza o debate, com certeza a reclamação vai ser muito maior. Por isso os pilotos vão ter que entrar em um acordo, eles vão ter que fazer uma reunião e falar olha, não se pode tirar o pé logo em seguida ali na primeira curva, você não pode simplesmente ficar com o carro em uma posição perigosa, porque está todo mundo aprendendo o circuito e a chance de uma batida forte é enorme. Eu não duvido que no quali teremos vários desses problemas, principalmente no Q1, e não duvido também que algumas surpresas possam acontecer. Vai que um carro que é para estar tá lá no Q3 acaba sendo eliminado no Q1? Pode acontecer sim, por que não? Também pode acontecer de na corrida termos várias bandeiras vermelhas, porque os treinos livres estão mostrando justamente isso. É bem perigoso e vale lembrar que eles não estão tão rápidos quanto estarão no quali, por exemplo, ou até mesmo na corrida, já que na corrida estarão com motores atualizados, que na sexta-feira eles tendem a usar motores já desgastados, também estarão andando mais no limite, também estarão andando com uma pressão maior, ou seja, pode acontecer muita coisa. Agora falando rapidamente em termos de performance para você, a Mercedes parece estar levemente à frente da Red Bull, não muita coisa, mas é claro, a Mercedes ainda não botou o super motor, a Red Bull também não colocou o seu motor de corrida, mas a diferença pode aumentar por conta desse motor apimentado da Mercedes. Logo em seguida AlphaTauri, Alpine tem se mostrado aí também forte e são equipes que eu acredito que nós temos que ficar de olho, o crescimento dessas equipes nesse final de temporada está bem curioso. A AlphaTauri está indo bem não somente com o Gasly, mas também com o Tsunoda, mas é claro que o Gasly é o piloto principal da AlphaTauri. A Ferrari deve também dar um trabalhinho aí, mas já está praticamente sacramentando um campeonato em cima da McLaren que parece sem forças para reagir. De resto o meio do pelotão é aquilo que a gente sempre fala, mas fica aqui uma curiosidade que você deve se atentar durante o final de semana. Em nenhuma das duas sessões de treino livre Sérgio Pérez andou bem, pelo contrário, ficou bem para trás. Se isso acontece em uma das sessões, a gente fala tudo bem, o cara teve um acerto ali que não estava legal depois arrumou, ou então teve um problema no carro e foi consertar durante a sessão. Mas nas duas sessões de treino livre, Sérgio Pérez acabar ficando bem atrás do pessoal da frente, indica, não posso afirmar que vai acontecer necessariamente, até porque ainda tem mais um treino livre antes do quali, mas indica que a Red Bull pode sim ter um 2 contra 1 um mais uma vez, ou seja, Verstappen contra as duas Mercedes. Por mais que Bottas não esteja ajudando muito Hamilton ultimamente, ainda assim para o Verstappen e para a Red Bull isso é péssimo, e claro, para a Mercedes isso é ótimo. Tudo o que Hamilton quer é que o Bottas esteja ali no cangote do Verstappen e o Pérez esteja bem longe, porque assim fica na mão dele a corrida, na mão da Mercedes no caso. Então nós poderemos sim ter já na Arábia Saudita um showdown de Hamilton contra Verstappen, mas com o Bottas podendo fazer um papel importantíssimo nessa disputa de título, lembrando que o campeonato de construtores também está em aberto, então o segundo piloto vai fazer uma falta enorme caso não participe mais ativamente da corrida. Mas e aí, o que você acha? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Um grande abraço, valeu e falou!